സ്മാർട്ട് വിന്നറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്മാർട്ട് മിന്നറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ഡിമാൻഡ് ഹയർ ദ പ്രൈസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദ ഡിമാൻഡ് higher the price. This is the third thing. We have to do the third thing. This is the structure. The greater the demand, the greater dash. This is the third thing. That is the third thing. The greater the demand, the higher the price. Okay. Now, let's ask the question. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം അത് കഴിഞ്ഞും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി ആക്ടഡ് എ സി ടി ഇ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി ആക്ടഡ് സംതിങ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചോണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ അഡ്രസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ അഡ്രസ് ലെസ്റ്റ് യു മേ ഫോർഗെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ്റ്റ് എന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ലെസ്റ്റിന് ശേഷം ഓക്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് മേ അല്ല ഷുഡ് ആണ് വരേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ അഡ്രസ് ലെസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഫോർഗെറ്റ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം സ്റ്റുഡൻസ് are to be trained to love students in a classroom students are to be trained to be trained to love each other we did not that and we are going to be students in the room in a class of students in the room കുറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ടു ബി ട്രെയിൻ ടു ലവ് ഈച്ച് അതർ എന്നത് ഈച്ച് അതർ അല്ല ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഈച്ച് അതർ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ടു പേരുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈച്ച് അതർ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ അനദർ വേണം പ്രയോഗിക്കാൻ രണ്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വൺ അനദർ പ്രയോഗിക്കണം രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചതർ മാത്രം പ്രയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ടു ബി ട്രെയിൻ ടു ലവ് വൺ അനദർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാറി അത് വൺ അനദർ വേണം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ലവ് വൺ അനദർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടു പേരെയോ രണ്ടു പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് should love each other എന്ന് പ്രയോഗിക്കും കാരണം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഷുഡ് ലവ് ഈച്ച് അതർ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ടു ബി ട്രെയിൻഡ് ടു ലവ് വൺ അനദർ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളപ്പോൾ ഈച്ച് അതറും രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൺ അനദറും പ്രയോഗിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കുമാർ ഈസ് എ കുമാർ ഈസ് എ ഡാഷ് ബോയ് 
അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് എ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ബോയ് എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഏജ്ഡ് ദ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് വൈ ഇയർ വൈ ഇയർ എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് എന്നതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്ന് പ്രയോഗിക്കരുത് അതുപോലെ എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ എ തൗസൻഡ് റുപ്പി റുപ്പി നോട്ട് എ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നോട്ട് എന്നോ എ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോട്ട് എന്നോ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ കുമാർ ഈസ് എ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹി ഈസ് ദ പൂവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു വർക്കേഴ്സ് ഹി ഈസ് ദ പൂവറസ്റ്റ് ഓഫ് ടു വർക്കേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടുത്തെ തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ദ ടു വർക്കേഴ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് വർക്കേഴ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നു ഹി ഈസ് ദ പൂവറസ്റ്റ് അതിന് ഒരാളെ പറയുകയാണ് ഹി ഈസ് ദ പൂവറസ്റ്റ് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ പൂവറർ എന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു ആണെങ്കിൽ പൂവറസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മോർ ദാൻ ടു അതായത് മൂന്ന് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ഒരാളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ന രീതിയിൽ ദ പൂവറസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പൂവറർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് ഇത് മാറി ഇവിടെ പൂവറർ വരണം പി ഡബ്ല്യു ആർ ഇ ആർ ഹി ഈസ് ദ പൂവറർ ഓഫ് ദ ടു വർക്കേഴ്സ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് യൂസേജ് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബിസൈഡ് ഫുഡ് ബിസൈഡ് ഫുഡ് ഹി ക്യാരീഡ് സം മെഡിസിൻസ് ഹി ക്യാരീഡ് ഹി ക്യാരീഡ് സം മെഡിസിൻസ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളോട് തെറ്റുതിരുത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസൈഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ബിസൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ബിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അരികിൽ എന്നതാണ് അറ്റ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ഇനി ഇവിടെ ശരിക്കും വരേണ്ടത് ബിസൈഡിന് പകരം ബിസൈഡ്സ് ആണ് വരേണ്ടത് ബി ഇ എസ് ഐ ഡി ഇ എസ് ബിസൈഡ്സ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഫുഡ് എന്നർത്ഥം ഫുഡ് കൂടാതെ അവൻ സം മെഡിസിൻസ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ബിസൈഡ്സ് ഫുഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഫുഡ് ഹി ക്യാരീഡ് സം മെഡിസിൻസ് അപ്പൊ ഇത് ബിസൈഡ്സ് എന്നത് വേണം ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐ മസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് യു ഓൺ യുവർ സക്സസ് ഐ ഐ മസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് യു ഓൺ യുവർ സക്സസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റും സി ഒ എം പി എൽ ഐ എം ഇ എൻ ടി കോംപ്ലിമെന്റും രണ്ടിന്റെ ഉച്ചാരണം സെയിം ആണ് പക്ഷെ അർത്ഥം വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് നമുക്കറിയാം കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ആംഗിൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ അത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് സി ഒ എം പി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ടി എ ആർ വി കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരേണ്ടത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അതായത് ഗിഫ്റ്റ് അഭിനന്ദനം എന്ന രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിമെന്റ് സി ഒ എം പി എൽ ഐ എം ഇ എൻ ടി ആണ് വരേണ്ടത് കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് സം വൺ കോംപ്ലിമെന്റ് സം വൺ ഓൺ സംതിങ് ഓൺ സംതിങ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോം കോംപ്ലിമെന്റ് സം വൺ ഓൺ സംതിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഐ മസ്റ്റ് സി ഒ എം പി എൽ ഐ എം ഇ എൻ ടി കോംപ്ലിമെന്റ് യു ഓൺ യുവർ സക്സസ് ഓക്കെ കോംപ്ലിമെന്ററി കഴിഞ്ഞ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ടു എന്നാണ് വേണ്ടത്
some food is complementary to some other food in the number of some food is complementary to some other food okay by complementary 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 in the particular complement someone on something in the particular which I'm called really for one other complementary angles in the particular is spelling in particular otherwise complementary to in the particular the other question I went to the temple. I went to the temple with my parents. इदाना नम्रा क्वेश्चन। I went to the temple with my parents. इदन आता तेट्टन दाना। इदन आता तेट्टे अनु बारे इन्दो। इवडा नम्रा लोगों दी कोड द राइटे चेयर तो बनाल दाना तेट्टे। इन्हीं अंदर आना तेटन हो चला। I went to the temple with my parents। ऐसा बारे ना साधारण ना temple लेके बोलना हम प्रार्थी के नाना बोलूँ। अब ये वाले अंगने ये वाला usual case ही ने बोल बोल दी चरकन पार नहीं ला। अब ये वाले इन्हीं ने बारे ना था। I went to temple with my parents। I went to temple with my parents। तो बोल देना। I went to church with my parents है ना हम कहेंगे ला। कारण चर्च लेके बोलने के usual meaning प्रार्थी के ह अब आंगने ये वाला यूजुअल मीनिंग मीनिंग उद्देश्य के बोर्ड आई वेंट टू कहिन्या दी चेयर का पार्टी ले आई वेंट टू द आई वेंट टू टेंपल आई वेंट टू स्कूल अंगना मात्र में पर्यान बार रो इनी ये वाला मात्र ना आई वेंट टू टेंपल टू सी द सेक्रेटरी टू सी अलग टू मीट टू मीट द सेक्रेटरी there इन्हें आनंद में जा रही क्या? I went to temple to meet the secretary there इन्हें वर्णन आज अर्थ हम यहाँ temple इल पौधे for the usual meaning आल्ला पिने आरे कारण ना ना secretary कारण ना ना इन्हों इन्हों आनी बड़ी अर्थ मारते हो अब आंगने वाले में बोल for the not for the usual meaning इन्हें आना temple इल पौधों इंगिल ये बड़े ना हमला दी कुटी चेयर कनाम कुटी चेयर दे लेंगे अल दे टाइट � चर्च, स्कूल, कॉलेज, प्रेसन, पिना मार्केट, बेड, तुरंगी, यूजुअल मीनिंग पटना तो मानसिक आगमन ये तो स्थावर अंगले की पौधा लो, आवारा नम्बर दी चार के इधर, यूजुअल अल्लाह तो मीनिंग आने की वोरा पाइट हो, ये स्थावर अंगले अल्लाह मोबाइल दी चार तो ना, ओके? अर्थ क्वेश्चन लेके बोआ। अर्थ क्वेश्चन इंगेन याना। I have passed the examination two years ago. एगो। I have passed the exam examination two years ago। अबे ये दिन आता तेरे तेरे तरानो बारंगे दिखने दो। अबे इवड़त तो तेट्टन न वरन्या, I have passed it एन्नों उपे विच्छो, दा इदी इदी सीरिकें, present tense आनो, present perfect आनो, इदी एन्दा आयली इदी present tense आनो, पेशी इवड़े 2 years ago एन्नों परायन्नों दो उन्ट, दिर्ची आयटम अधिर past tense आखी इरिकेना नम्मल, इनी अधु मात्र நம்மல் simple past மாத்ரமை பிரையவிக்கியாம் பாடலும் simple past மாத்ரம் பிரையவிக்கியாம் பாடலும் அப்பு இவ்வடை செடிக்கம் பண்ணியாம் தெட்டு திரித்தைக் கழின்னலி how மாட்டியாம் என்னலும் how மாட்டியம் பல் past tense லாவும் அது மாத்ரம் அல்லா அடத்த ரோல் 2 years ago என்னு பரையின்னும் உண்டு simple past tense இவ்வடை வரிக்கியின்சி அப்பு I passed the exam 2 years ago நீ மாட்டு வேர் example நோக்காம் Sita has written a novel last week last week இப்பு இவுடை last week பரண்ணிட்டுள்ளோ உண்டு past tense ஆனும் last week பரண்ணிட்டுள்ளோ உண்டு தன்னே simple past tense மாத்னும் வேக்காம் பாடுள்ளு அப்பா அது உண்டு இது தெட்டானும் பின் இவுடை எந்து வருணம் சிதா சிதா ரோட் 
ഏ നോവൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നാണ് ശരിയായ ഫോം അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇങ്ങനെ ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഐ ഹാവ് സീൻ മച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് മച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ അപ്പൊ ഐ ഹാവ് സീൻ മച്ച് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് ഈ മച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് കാരണം നമുക്കറിയാം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ മച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നത് മെനി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും മച്ചിന് പകരം മെനി ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മെനി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ആക്ടഡ് എന്നതാണ് ശരിയായ ഫോം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം I found the two first chapters. I found the two first chapters useful. എന്ന് കൊടുക്കും ഐ ഫൗണ്ട് ദ ടു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ അപ്പം ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം എക്സാം ഹാളിൽ അല്ലാതെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പം കിട്ടില്ല ഇതാണ് ഫൗണ്ട് ദ ടു ഫസ്റ്റ് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് അപ്പം ഇത് വരേണ്ടതാണ് ഐ ഫൗണ്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ എന്നാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ദ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം വരണം ഇവിടെ ദ ടു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഐ ഫൗണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം The train had left. The train had left when when he had reached the railway station. The train had left when he had reached the railway station. We would have passed it and said that we passed it and that we had to do two things. അപ്പൊ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഏതാണോ ആദ്യം നടന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് നടന്ന കാര്യം രണ്ടാമത് നടന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും ആക്കണം രണ്ടാമത്തേത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും ആക്കണം ഇതാണ് റൂള് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻ ഹി ഹാർട്ട് റീച്ച്ഡ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രെയിൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നടന്ന സംഭവം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ട്രെയിൻ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കയറാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്നതാണ് ആദ്യം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയാണ് വെൻ ഹി ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് പ്രയോഗിക്കണം വെൻ ഹി റീച്ച്ഡ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന രണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പാസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അതിന് മാത്രം ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പ് അതായത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് രണ്ടാമത് നടന്ന കാര്യത്തിന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം വി സോ എ ഹൗസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രീസ് വി സോ a house between the trees nammal trees nedeyil oru house kandu ennanu parayunnathu 
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു രണ്ടെണ്ണത്തിനിടയിൽ മാത്രമേ ബിറ്റ്വീൻ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എമങ് ആണ് എ എം ഒ എൻ ജി എമ ദ ട്രീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എമങ് ദ ട്രീസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സോ എ ഹൗസ് എമങ് ദ ട്രീസ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ തെറ്റിതിരുത്തി പ്രയോഗിക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എമങ് ദ ട്രീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾസ് ലെഗ്സ് ഹാവ് ബീൻ കാർഡ് ടേബിൾസ് ലെഗ്സ് ഹാവ് ബീൻ കാർഡ് ടേബിളിന്റെ ലെഗ് കാർവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെറ്റെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്താണ് തെറ്റിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തെറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടേബിൾസ് ലെഗ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന്റെ കൂടെ ഈ അപ്പോസ്ട്രഫി കൂട്ടി പോസസീവ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ദി ദി ലെഗ്സ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ എന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുവാൻ ഓക്കെ ദ ലെഗ്സ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഹാവ് ബി കാർഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ജസ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ജസ്റ്റ് exactly 5 years ago ഇപ്പ ഇതിനകത്ത് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് this happened just exactly ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി this happened just 5 years ago എന്ന് പ്രയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ this happened exactly 5 years ago എന്ന് പ്രയോഗിക്കാം ചെറിയ ഒരു അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ just ഉം exactly കൂട്ടി ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു കാരണവശാലും പ്രയോഗിക്കരുത് ഓക്കേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അല്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും ഐ ഐ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഫ്രം ലണ്ടൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഫ്രം ലണ്ടൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ റിട്ടേൺ ബാക്ക് എന്ന് പ്രയോഗിക്കരുത് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബാക്കിങ് കൂടി കൂട്ടി ചേർക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഐ റിട്ടേൺ ബാക്ക് എന്ന് പ്രയോഗിക്കില്ല ഐ റിട്ടേൺ ഫ്രം ലണ്ടൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ടി ഗ്രോസ് ടി ഗ്രോസ് ബോധിൻ ആസാം ബോധ് ഇൻ ആസാം ആൻഡ് ഇൻ സിലോൺ ടി ഗ്രോസ് ബോത്ത് ഇൻ ആസാം ആൻഡ് ഇൻ സിലോൺ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടി വളരുന്നു ആദ്യമേ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാസീവ് വോയിസ് വേണം പ്രയോഗിക്കാൻ ടി ചുമ്മാ വളരുവല്ല ടി വളർത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ടി is grown t is grown both in assam and in ceylon so idana ivudthe thattu t grows alla t is grown t cultivate cheyapadiyana okay appo innathe english class ivada thirunu friends smart winner inde classukal ubagaraprathamayengil subscribe cheyuga bell icon koodi amarthikiyanengil video upload cheyumbol thanne മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു